Buenos días, familia. Pues nada, mira. Eh, es el primer vídeo que voy a subir eh, de productos terminados. Vamos a ver si lo hago bien, familia. Yo he guardado de todo lo que me he acordado. <risa> de todo lo que me he acordado. Porque sabéis que hay veces que muchas veces empieza uno a tirar la basura, pam, 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 y hay cosas que se tiran. Pero bueno, tengo aquí una bolsita. No. A ver, son cosas, pero tampoco hay muchísimas cosas. Pero <coughs> digo, necesito tirar esto porque aunque lo tengo ahí fuera y tal, pero digo, necesito tirar esto. Pues nada, familia, vamos a empezar con nuestro vídeo de productos terminados por primera vez. Mira, lo primero que me sale a mí por aquí, mira, es la leche sin lactosa desnatada de Mercadona. Esta leche está bastante buena, yo la uso <coughs> para Yago y para mí. Muchas veces la compro semi desnatada y otras veces semi desnatada, desnatada, pero normalmente es para Yago y para mí y está bastante bien esta leche. La verdad es que... <coughs> Perdona, la garganta la tengo hoy. <coughs> la verdad es que eh, es bastante buena la leche del mercado. Una muy blanquita es buena. ¿Qué más? Vale. El gel este que cogí en el Lidl, el gel de Lidl que cogí de coco, huele bastante bien. Mm, huele muy bien cuando te, va, cuando te ducha, te estás duchando y huele a, a coco. Después te sale de la ducha hasta el cuarto baño, familia se le queda con olor a coco. <coughs> la verdad es que sí. Vamos a ver. Aquí hay mezcla, familia, mezcla, mucha mezcla. <risa> bueno, mira, el amoníaco que yo suelo comprar, a mí me duele mucho el amoníaco porque yo al cubo de la fregona lo que le echo es un chorroncito pequeño con agüita templadita que frego y me dura mucho. O a lo mejor muchas veces para limpiar los muebles, otras veces eh, le doy con multiuso, en fin, según me parezca, me parece. Pues nada, este amoníaco va bastante bien, a mí me gusta. El amoníaco de litro y medio perfumado, de Mercadona, a mí sí me gusta. Vale. <coughs> la alubia de Mercadona, la habichuela blanca de Mercadona. Eh, a nosotros nos gusta, a mí me gusta, yo lo uso de tarro y yo uso de tarro la habichuela blanca y los garbanzos. Las lentejas no, las lentejas las uso de paquete, no me gustan de bote. Y la verdad es que yo lo uso y va bastante bien. <coughs> Vamos. Bien, los yogures de azúcar de caña que sabéis que compro para mis niños y es el único yogur que toma Yago. Eh, el, y está bastante bueno. Es de estos bebidos porque Yago tiene que ser bebido. Tampoco le gusta de cuchara. Entonces tiene que ser bebido. Y la verdad que a ellos está bueno. Yo lo he llegado a probar y está muy bueno. ¿Qué más? Esta es... Esta es de Lidl. La lechuga... Vamos, la ensalada de cuatro estaciones. Eh, que trae lechuga y se ve, zanahoria y con lombarda. Bueno. 250 gramos para dos raciones. Está bastante buena, familia. Yo la noto más o menos como la de Mercadona. Está bastante buena. Esta es de líder, pero está también muy buena. Para, como ya sabéis, para liñarla así solita o le echar un tomatito o atún o, en fin, lo que sea. Ahí está bastante buena. Cebollita. Mmm, está bastante buena. Ah, vale. Estas son las delicias de pollo de Mercadona. La delicia de pollo de Mercadona, que me dijo una suscriptora. Pero las que están muy buenas, Marina. Pues sí, es verdad, están buenísimas. Eh, a los niños le han encantado mucho. Aunque si quiere también comprar las nagues de pollo, las seguiré comprando. Porque sí, es verdad que las delicias son un poquito más caras. Pero bueno, para de vez en cuando comprarlas también. O sea que están bastante buenas las la delicias de, de pollo. Son trocitos de pollo, vienen más grandecitos, más chicos. Son trocitos de pollo. Están bastante ricas. Acompañarlas con una ensalada. O con un puro de patata, o con unas patatillas fritas, un ya que encarte. O que haces una sopa y que al lado las pones, que también. Mira, estas empanadillas son de líder. Estas mini empanadillas son de líder. Familia, os voy a explicar lo que me han pasado con estas mini empanadillas. No nos gustan las de líder. Eh, son de medio kilo, pero no, no creo que la vuelva a comprar. Como no sé que algún día se me olvide y la vuelva a coger, pero no creo, familia, porque... Mmm, con esta mini empanadilla la hice en la freidora de aire. Familia, salieron duras como piedras. Duras como piedras. Sin embargo, yo he hecho las otras empanadillas de Mercadona y salen buenísimas. Las nagas, todo eso sale muy bueno. 
pero la mini empanadilla de Mercamona yo la hice y a mí me salieron bien. Sin embargo, cuando hice esta, dura, vamos, la mitad de las nagues, o sea, las poquitas, las primeras poquitas, no la mitad, mentira, menos porque sabes que mi freidora es pequeñita, las primeras que puse, que fueron 7 o 8, las tuve que tirar, pero duras como piedras, no había quien se las comiera, se pusieron duras y se, hacían, y se partían en esto, hasta el relleno se les salió, vamos, fue exagerado, no sé. Y las puse nada más que 10 minutos, pero se pusieron duras como piñones. O sea, que no creo que las vuelva a comprar, como no sea familia que se me olvide. Ah, vale. Estos son los garbanzos de Mercadona, de Haciendado. A mí me gustan, tanto para el puchero, como... En fin, para lo que las quiera usar para una ensalada de garbanzo. A nosotros sí nos gusta. <coughs> Uy, harina. Mirad, la sacarina de Mercadona que, que usa Gaby, y yo también lo estoy usando... Y para el descafeinado de por la mañana está bastante bien. A nosotros nos gusta también. ¿Qué es? Ah, la margarina, que guardé la tapaderita. La margarina ligereza de, de Mercadona, ¿eh? Sí, de Mercadona. Bueno, ligereza, no es ligereza, es ligera. Yo le digo ligereza. La margarina ligera de, de Mercadona está, está bastante buena. Está bastante bien de sabor. Eh, es muy suavecita. Para las tostaditas y eso, para los sándwiches, para los niños, para el colegio, para Gabriel, está bien. Igualmente, guardé también una semidenatada sin lactosa. Ya os digo, vosotros sabéis que yo compro o semidenatada o desnatada. Y la verdad que está bastante buena la leche de, de, de Mercadona. Este es de... Este es de Lidl. Sí, de Lidl. Mira, el zumo este de... Eh, fruta y leche tropical, cero materia grasa, con vitamina C y E, de marca Bilbona. Está muy bueno también, familia. Está bastante bien. Este es de líder y está bastante bueno. A Gabriel se lo lleva, pues para el instituto. Para el instituto se lo lleva a Gabriel, o alguno se toma Axel, así que coja alguno. Pero sobre todo para Gabriel por las mañanas que se lo lleva para el instituto. Y a él le va, le gusta mucho. ¿Qué más? Este es el chorizo, sí, este es de Lidl. Familia, este es el paquetito de chorizo de Lidl. Eh, igualmente os digo, como os dije, eh, que el de pavo aquel redondito, chiquito, no nos gusta de Lidl, porque no nos gusta, nos gusta solamente el de Mercadona. Sin embargo, el chorizo eh, y el salchichón y eso está bastante bueno de, Mercado, de Lidl. La verdad es que sí. ¿Que lo volveré a comprar? Pues sí. Si sí, cuando voy a ir, como ahora iré más a Lidl que a Mercadona, eh, a Mercadona iré por unas cuantas cosas y por lo demás iré a Lidl, pues sí, me lo traeré de allí. Vale, esto es de Mercadona. Las aceitunitas gaspachas de Mercadona están buenísimas. Llevan trocitos de zanahoria, de coliflor, llevan algún pepinillo, las aceitunitas, en fin, está bastante... Algunas veces trae cebollitas pequeñas y están bastante buenas. Y sí, lo seguiré, lo seguiré comprando porque la verdad es que de vez en cuando, no es que yo lo compro en todas las compras, pero de vez en cuando me gusta echar una citunilla para tenerla aquí en casa. Esto es de Mercadona. Bueno, ya sabéis, los croissants, eh, los rellenos no, los normales, los de chocolate yo no los suelo comprar. Alguna vez, pero no los suelo comprar. Los de croissants normales, que a mis, chicos, a mis hijos les gustan los tres, pero a mis chicos les pirra y nada. Pues sí, eh, son bastante buenos y los seguiré comprando. O sea, porque... Vamos, que están muy buenos. Están así suavecitos y lo cogen sin nada. Ellos los cogen así a bocaditos en uno o dos para merendar. Algunos días, no todos los días. De vez en cuando van, ellos van cambiando. Y, pero que sí que les gusta. Ah, vale. Sí, estos son hamburguesas de, de pollo de Mercadona. Hamburguesitas de pollo... Eh, de Mercadona, que están también muy buenas. La hamburguesita está de pollo para hacerse la, la plancha a los niños o bien con su pan de hamburguesa, como la otra noche que cenaron su hamburguesita de pollo en su pan de hamburguesa y le puse mmm, eh, cebollita, tomate, eh, un poquito de queso. En fin, bueno, allá, allá vos sabéis que queso no, pero Gabriel sí. Y, y ya vos he hecho un poquito de queso. Gabriel no quería nada de eso. Y la verdad es que están bastante buenas. Y mi chiquitín. Eh, se la puso también con un poquito de quechu y lechuguita al lado, así suertecita, sin pan, y se la comió. O se la comió con otra clase de pan, pero vamos, que no era el pan de hamburguesa. Y se la comió muy bien también. ¿Qué más? 
<coughs> ah, vale. El sazonador de ensalada, familia. Esto, ¿qué os voy a decir? De Mercadona, este de Mercadona. Esto está buenísimo, es sin gluten. Y está... Nos encanta, para un tomatito picado con cebollita, para una ensalada, ensalada, le echa un poquito. Nos encanta, a nosotros nos gusta. ¿Que si lo volverá a comprar? Pues sí, claro, lo volverá a comprar. No es que yo los compre, como me dura mucho porque yo le echo un poquito, pues, pero tengo ahí todavía un botecito como, como la mitad. Cuando se acabe, pues ya lo iré a comprar. Esto de Mercadona, familia, el queso untable azul de 200... Ah, es de 200 gramos a mí me gusta mucho, a mi marido no le gusta a Gaby el queso azul uf, ni así, ni en trozo ni nada, dice que esto huele fatal huele a pies, dice pero sin embargo a Gabriel y a mí nos gusta sin que de vez en cuando, pues sí lo compro no es una cosa que compre en todas las compras, no pero sí, sí lo compraré de vez en cuando Ay, ¿qué más? ah, vale esto es las magdalenas de de Mercadona con aceite de girasol y a ellos les gusta, ya os digo, también para alguna merienda que cojan un batido y una magdalena o un sumitido magdalena, o sea, un colacao y cogen su magdalena los tres, si, si lo cogeré, la, estas son las redonditas y les gusta tanto las redonditas como las largas, a ellos les gustan, pero estas son, estas son las redonditas. Vale, familia, este es el pan de líder. Os voy a decir una cosa que me ha pasado con el pan de líder, familia. El pan de líder está muy bueno. Está bueno para comérselo en el día. Yo lo digo por nosotros, por nuestro gusto. Os digo lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Yo comprendo que a todo el mundo no, es, no tiene el mismo pensamiento que a nosotros. El pan de líder está muy bueno para comérselo en el día. ¿Te lo compraré más veces? Pues sí, habrá veces que me lo traiga. Pero no para congelarlo, familia. Me traje en una de las compras, no sé si fueron 5 o 6 barras. Creo que fueron 5 o 6. Creo que fueron de barras. Y dije, pues lo voy a congelar. Porque yo siempre amo me traído un par de allá y se ha gastado o al día siguiente se ha sobrado un trocito. Aunque haya gastado un poquito más, es normal. Bueno, no pasará para tostadas o lo que sea, pero para congelarlo yo nunca lo había congelado. <coughs> me lo traje, me traje seis barras, digo, anda y congelo. Pan, y tengo aunque sea para tres días, porque ahora con los bocadillos y tal, pues ya dura menos el pan. Bueno, pues lo tengo para congelar. Cuando lo sacas para congelar, o sea, de, para descongelarlo, familia... Yo lo pongo aquí encima de la mesita, lo pongo y que se, lo dejo que se descongele. Familia está, a nosotros no nos gusta nada. Es que ya no está blando. No sé deciro, ya no es blando. Se queda así como muy, muy durillo, muy acorchado, que no, no nos gusta. No sé explicarme la palabra que es, pero no, no, no nos terminaba a ser gracia. Y se la vino para congelarlo, no. Para un día que tú digas, voy a coger dos o tres barras para gastarla entre hoy y mañana. Sí. O por la mañana para tostada o para los bocadillos de alguna noche, por lo que sea. Entonces se gasta más pan porque tampoco son barras muy gordas y se gasta. Pero si no, para congelarlo. Para nosotros no nos gusta. Esto, familia, que cuando lo compra, pues me dura mucho tiempo. El capuchino de caramelo de Mercadona. Esto está buenísimo, familia. ¿Qué pasa? Que yo con la atención estas cosas no las debo de tomar. Y, pero a mi marido, mi marido sí puede y de vez en cuando pues le gusta. Una cucharadita de las pequeñas. O si coges de una cuchara grande, le echas media, eh, que no esté muy llena. Y esto está buenísimo, familia. Yo a lo mejor, sí, cuando lo tengo, sinceramente, a lo mejor me tomo un par de ellos a la semana, o tres, pero le echo, en vez de una cuchara, de las pequeñitas, en vez de echarle una cuchara entera, se la echo muy rasita. O sea, que no te colma. Eso. Y un pelín de... Eh, de sacarina de esta líquida, o de sobrecito cuando tengo de sobre. Y ya está, y me gusta, porque está buenísimo el, el capuchino este de caramelo. La que no lo hayáis probado, si os gustan estas cosas así, eh, probarlas porque está bastante bueno el de caramelo. ¿Cuánto es? De 250 gramos, y sí, y comprarlo pues cuando vaya eh, a Mercadora. No, cuando voy, no siempre lo compro, familia. Lo compro de higo a breva y me dura. O sea, que cuando vaya, si me acuerdo, me lo traeré, y si no, pues otra vez que lo vea, me lo traeré. Que no es una cosa que digo, ay, lo tengo que tener en casa, no. Yo cuando paso y lo veo, pues lo cojo si me acuerdo y si puedo. Y si veo que tengo en la casa medio, pues no lo cojo. Pero hace ya... Lo tengo ahí guardado o lo estaba guardando y llevo ya sin ello y no lo he comprado. Bueno, ya va quedando menos, familia. Este de Mercadona, sí. Esto es una eh, tableta de chocolate de Mercadona eh, con almendras picadas. 
pues está bastante bueno en mi casa, como a mis hijos les gusta el dulce, nos gusta todo el dulce, pues está bueno. En una, para comerte tres o cuatro pastillitas un día que encarte, pues sí, la verdad es que está bueno. No soy yo de comprar mucho chocolate, aunque en estas últimas semanas he comprado algo más, antes no solía yo comprar así, eh, no todos los meses compraba, ahora a lo mejor pff, me compro una tabletilla, compro dos de vez en cuando porque a ellos les le, le gusta, mamá, alguna tarde salgo, en familia cogen un trocito de pan, de cualquier pan, y se meten una, lo que es una restrilla, que son creo que son cuatro, cuatro o cinco pastillitas de chocolate, y se lo echa y lo meriendan así, como antiguamente también cogíamos el trocito de pan con chocolate, pues se lo compro y, pero esto le dura a ellos ¿no? dos días, porque como son tres, pues cuando dos días se lo echen, pues ya se han comido. ¿Qué más? Ah, vale. Esto es chorizo de, de Mercadona. Pues muy bueno para mi familia. El chorizo de Mercadona también está muy bueno. Para los sándwiches, tanto por la noche como para los colegios. Está bastante bien para un bocadillo un día que encarte. Para los críos y eso, bastante bien. ¿Que lo compraré? Pues sí. Porque esas cosas sí las compro yo todos los días. Ya sabéis que cada vez que voy... Cada vez que voy, voy comprando. Este es el chocolate de avellana, también troceadita, del Lidl. Que sabéis que compré también uno blanco. El blanco me tiraron el, el niño, los niños del papel y cuando nos dimos cuenta estaba que se había llevado a Gaby la basura. Y nada, pero que el blanco también está muy bueno. Y este, pues buenísimo también. Son chiquitas, ya sabéis que esto pues, para dos veces pues ya, ya está, porque ya está la tableta lista. Pero que sí, de vez en cuando que se le compre una tabletita, pues sí. Y esto que es, ah, esto se lo compró eh, mi hermana a, mi, a mis hijos. Ya sabéis que estos son los paquetitos, la cajita esta de, que vienen creo que son dos, dos, tres, ¿no? Tres o cuatro paquetitos dentro que vienen en los palillos de, los, los piquitos estos de pan y la nosilla en un lado. Pues nada, sí, está muy bueno. A ellos les gustan mucho, eh, no es una cosa que yo la suela comprar, pero se los compró mi hermana y se lo trajo, le trajo dos paquetitos y la ha durado. Y nada, y guardé uno de ellos para que lo vierais. Eh, lo hay de chocolate solo, que este es de chocolate solo, chocolate con leche solo. Y hay otro <coughs> que es chocolate con leche y chocolate blanco. Y, y nada, pero ella le trajo los dos de este y le gusta. Para una tarde para merendar, cogen un paquetillo y para merendar pues lo tienen. Y he dicho tres o cuatro, ¿no, familia? Mentira. En este vienen dos unidades. ¿Veis ahí? Eso, estoy mirando. Digo, no, creo que no son tres o cuatro. Y por eso estaba mirándolo. Son dos paquetitos lo que viene. Y ya está, familia. Ya por último, un bote de que también le compró, le trajo una vez mi hermana a ellos. Eh, algunas veces le compran Nesquí y eso. Eh, y nada. Este se lo compró mi hermana y, y es muy bueno, porque a nosotros el Nesquik también le gusta mucho a ellos. Lo que pasa es que yo normalmente compro el del Mercadona. Eh, esta vez he comprado también Nesquik. Como sabéis, en uno de los vídeos he comprado Nesquik. Pero vamos, este, este se lo ha cogido ella, la latita está de Mercadona, fuente de vitamina D. Con 390... Ay, familia. Ay, 390 gramos. Pues nada, bastante bien, el Nesquik está muy bueno. Muy suavecito para los críos y eso. <coughs> y ya está, pero vamos. Que yo si tengo que comprar de Mercadona, lo compro en Mercadona. Si tengo que ir a Lidl, lo compro de Lidl. Y ya está. Que encarta una vez, como encartado y comprar de Nesquí. Vale, de acuerdo. Pero vamos, que si tengo que comprar de Mercadona, familia, es el que más compro. Si tengo que ir a Lidl, lo cojo de Lidl. Y no hay ningún problema. Que se lo regalan, que viene mi hermana, que le trae esto, que le trae aquello. Mismamente lo gasto porque se lo trae su tía. O la persona que se lo regale, se lo trae, se lo, lo gastan y se ha acabado. Pero que sí que es verdad, que bueno, que, que yo normalmente lo compro así. Pues nada, familia. Ese es mi primer vídeo de productos terminados. Espero que os haya gustado. Ahora, pues nada, ahora seguir guardando eh, otras cositas. Seguir guardando otras cositas. Y, y ya está. Que espero que os haya gustado el primer vídeo. Espero que haya salido bien, familia, porque sabéis que el primero que hago. Espero que haya salido bien y si así os ha gustado, pues nada, le dais un like, dedito arriba, me compartí o suscribí, familia, a ver si seguimos subiendo. Y nada, y muchos besitos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!